வணக்கம் கிறிஸ் கிச்சன் அண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் நம்ம வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் மஸ்ரூம் ஃப்ரை காலான் ஃப்ரை எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் தேவையானது என்னென்னு பார்த்துக்கலாம் ஒரு முந்நூறு கிராம் அளவுக்கு காளான் வந்து எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு பதினஞ்சு சின்ன வெங்காயம் எடுத்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் ஒரு கொடை மிளகாய் எடுத்திருக்கேன் தேவைனா நம்ம போட்டுக்கலாம் ஒரு ஃப்ளேவருக்காக போட்டிருக்கேன் ஆஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஜீரகம் ஆஃப் டீஸ்பூன் அளவுக்கு பெருஞ்சீரகம் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு மிளகு எடுத்திருக்கேன் கசகசை வந்து ஆஃப் டீஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் ஆஃப் கைப்பிடி அளவுக்கு கருகப்புல் எடுத்திருக்கேன் ஒரு ஐந்து எதல் அளவுக்கு மல்லி எல்லை எடுத்திருக்கேன் மசாலா ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு மல்லித்தூள் ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு வத்தல் பொடி ஒரு ஆஃப் ஸ்பூன் அளவுக்கு கரம் மசாலா கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து மஞ்சள் பொடி எடுத்திருக்கேன் இப்போது வறுத்து ஃப்ரைக்கு அரைக்க வேண்டிய நம்ம மசாலாவை வந்து அரைச்சிக்கலாம் இதெல்லாம் வந்து ஜீரகம் பெருஞ்சீரகம் இதெல்லாம் வந்து நம்ம நல்லா வறுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மசாலா அரைச்சிக்கலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் எண்ணெய் ஊற்ற வேண்டாங்க அப்படியே நம்ம எண்ணெய் ஊற்றாமலே அப்படியே வறுத்துக்கலாம் பெருஞ்சீரகம் அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கலாம் கம்மி பண்ணி மிளகு போட்டுக்கலாம் மிளகு ஜீரகத்தையும் உள்ளே போட்டுக்கலாம் கருவேப்பில் போட்டுக்கலாம் கசகச வந்து லாஸ்ட்டாக போட்டால் போதும் கருகி போயிடும் கசகச போட்டாச்சு இப்போ அடுப்பு ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் லாஸ்ட்டாக இறக்குறப்ப தான் கசகச போடணும் இந்த அளவுக்கு நல்லா பொறிஞ்சிடும் ஒரு டூ மினிட்ஸ் நல்லா ஆற விட்டுடலாம் அப்புறம் நம்ம இதை நல்லா பொடி பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு இந்த அளவுக்கு மசாலா நம்ம அரைச்சி ரெடி பண்ணிட்டோங்க இப்போ நம்ம ஃப்ரை பண்ணிக்கலாம் அடுப்பு ஆன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நல்லெண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நமக்கு எந்தெண்ணெய் தேவையோ அந்த எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம் நான் நல்லெண்ணெய் ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஊற்றுறேன் எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிச்சுங்க கடுகு உளுந்து பருப்பு போட்டுக்கலாம் கடுகு பொறியிறப்ப ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சோம்பு சேர்த்துக்கலாம் கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற சின்ன வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வதங்குற ஸ்டேஜுக்கு வந்துருச்சு இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற காளான் எடுத்து நம்ம உள்ள சேர்த்துக்கலாம் காளானுக்கு தண்ணி எதுவும் ஊற்ற வேண்டாங்க ஆல்ரெடி காளானில் தண்ணி இருக்கும் இந்த ஸ்டேஜில் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம சால்ட்டு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஒரு கால் ஸ்பூன் அளவுக்கு சேர்த்தா போதும் இப்போ ஓரளவுக்கு வதங்குற ஸ்டேஜுக்கு ஆயிடுச்சு இப்போ நல்ல ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் மினிட்ஸ் வந்து நம்ம மூடி போட்டுக்கலாம் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஓரளவுக்கு நல்லா வெந்துருச்சுங்க இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொடை மிளகாய் வந்து சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டே கொடை மிளகாய் சேர்க்கக்கூடாது ஏன்னா அந்த கலர் வந்து உங்களுக்கு போயிடுங்க அந்த க்ரீனிஷ் அந்த கலர் வந்து அப்படியே வந்து உங்களுக்கு மங்கி போயிடும் அந்த கலர் அப்படியே இருக்கணும் அப்படின்னா நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக சேர்த்துக்கலாம் மசால் பொடி போட்டாச்சு அதிகமாக காளான் சேர்த்துருந்தீங்கன்னா மசால் பொடி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி எடுத்துக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா இப்போ அடுப்பு வந்து சிம்மில் மாற்றிக்கலாம் சிம்மில் வச்சா கொஞ்சம் அடி பிடிக்காது நல்லா வெந்து வந்துருச்சுங்க ஃப்ரை பண்ணுறதுக்கு வந்து நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிற மசாலாவை வந்து சேர்த்துக்கலாம் நம்ம கசகசா போட்டிருக்கிறதுனால கரம் மசாலா வந்து கம்மியாக போட்டிருக்கோம் இல்லைன்னா கரம் மசாலா கொஞ்சம் கசகசா இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் கரம் மசாலா வந்து கொஞ்சம் ஜாஸ்தி போட்டுக்கலாம் 
அப்போ உங்களுக்கு இந்த ஃப்ளேவர் நல்லா வரும் நான் தண்ணியே ஊற்றலை தண்ணி ஊற்றக்கூடாது அந்த காளான் தண்ணியிலே வந்து உங்களுக்கு நல்லா வெந்துருங்க சூடான சாதத்துக்கு வச்சு சாப்பிட்டுக்கலாம் நான் சப்பாத்தி அந்த மாதிரி ஃபுட்டுக்கெலாம் வச்சு நல்லா சாப்பிட்டுக்கலாங்க உப்பு சேர்த்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு கால் ஸ்பூன் தான் போட்டோம் இப்போ ஒரு ஹாஃப் ஸ்பூன் போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டுங்க மல்லித்தலை போட்டுக்கலாம் இந்த அளவுக்கு நல்லா ட்ரையாக வந்துருச்சுங்க இது மாதிரி நீங்களும் வீட்டில் செஞ்சு பார்த்துட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல்லைக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க தேங்க்யூ